Oke, kalau sekarang kita bedah satu persatu ya, ya. E, kalau problem ini masih terlalu general kita membahas hmm. ya, taruhlah ada permasalahan di internal. Untuk Golkar setelah dulu sempat diterpa badai sebelumnya, kondisi kan lebih guyup ya. Apakah masih ada cikal bakal friksi faksi yang ada sehingga problem internal ini menjadi salah satu alasan yang kuat? Ya, kan ada disertasi ya, kajian-kajian uh, akademik ya yang sudah membahas tentang faksi-faksi uh, di Golkar. Bahkan itu juga ditulis oleh uh, tokoh Golkar juga. Saya tidak sebutkan ya, seorang mahasiswa doktoral di UI menulis tentang faksi-faksi Golkar itu. Dan saya rasa itu menarik. Tetapi saya tidak bedah di sini. Nah dalam konteks itu saya meyakini Golkar gini, Golkar itu partai yang dewasa, yang kuat. Jadi antar lininya itu sama. Mm -hmm. Mbak, kalau ibarat kebesaran Jerman, kesebelasan sepak bola itu kesebelasan Jerman. Jadi antar lini itu semua kuat. Nah di Golkar ini, uh, antar kekuatan tokohnya semua kuat. Banyak yang kuat merata gitu. Uh -huh. Artinya ya faksi-faksinya pasti ada. Uh -huh. Pasti terjadi ini faksi-faksi. Uh -huh. Tetapi saya lihat ketika misalkan terkait dengan terjadi munas ini, saya melihatnya ya ketika nanti ketua umum terpilihnya ada, ya semuanya juga akan bersatu. Semuanya juga akan guyub. Kita lihat misalkan bagaimana diterjang uh, persoalan di 2014, uh, apa namanya digoncang kasus uh, korupsi Al-Quran. Golkar tetap menjadi yang uh, salah satu yang terbesar. Uh -huh. Lalu di 2019 juga sama, ketua umumnya terkena masalah korupsi kan, tetap hmm. Golkar tetap menjadi besar. Hmm. Nah di 2024 ini kan e, tidak ada masalah hmm. yang e, Golkar bahkan menang, Golkar bahkan naik suaranya ya hmm. di, di apa namanya di DPRD maupun di DPR. Tetapi memang tadi mungkin ada persoalan, ada problem yang kita tidak tahu Pak Erlangga sehingga mundur. Jadi saya melihatnya ini bagian daripada dinamika yang sebenarnya Golkar sendiri hmm. e, sudah tahu dan sudah mengalami banyak hal kan, dinamikanya di Partai Golkar. Jadi saya merasa gini, salah satu fungsi partai politik adalah manajemen konflik, uh -huh. mengatur konflik. Dan saya melihat Golkar sudah terbiasa yeah. memanage konflik eh, tersebut. Oke, okay. uh, itu dari dalam bahwa yeah. masih ada potensi untuk bahwa uh, dorongan atau gejolak ini terjadi dari dalam. Kalau dari luar, kalau publik ini, <laughs> pakai pikiran pragmatik publik, Partai Golkar adalah partai yang paling aman. Karena dekat dengan pemerintahan yang saat ini masih pemerintah. Ini bagaimana menurut Kang Ujang? Ya, saya jelaskan dulu ya. Pasca reformasi, ada tiga syarat menjadi ketua umum Partai Golkar. Yang pertama adalah dia harus punya jabatan, Mbak Caca. Mm -hmm. Jadi kalau mau jadi ketua umum Partai Golkar, dia harus jadi menteri kah? Ketua DPR kah? Atau wakil ketua DPR kah? Terserah ya. Yang penting dia punya posisi. Yang kedua syaratnya apa? Harus uh, punya restu atau izin dari RI1. Mm -hmm. Siapapun RI1-nya ketika munas itu dilaksanakan. Mm -hmm. Itu harus. Yang ketiga uang. Harus punya uang yang besar dan banyak. Karena untuk menjadi ketua umum Partai Golkar luar biasa biayanya. Nah, Uang ini akan didapatkan kalau dapat restu RI1. Akan mengalir nih, biasanya begitu. Kalau ada dukungan RI1 ke A gitu. itu. Nah, uh -huh. dalam konteks ini, maka siapapun ketua umum Golkarnya, itu pasti akan dekat dengan kekuasaan tadi, Mbak Caca. Uh -huh. Tetapi tadi, negatifnya, kalau sudah berseberangan dengan kekuasaan, kalau uh -huh. sudah tidak cocok dengan kekuasaan, ya kan, maka ya yang terjadi ya akan kontraproduktif kira-kira mm -hmm. seperti itu. Oke, okay. nah e, mungkin menurut Kang Ujang kalau melihat dari keberhasilan Partai Golkar ya, e, saat ini kan seharusnya membuat Partai Golkar ini cukup kuat ya dalam menghadapi tantangan untuk lima tahun ke depan. Tapi nanti Kang Ujang sekarang saya akan mencoba menyapa e, Pak Nurdin Halid yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdin Halid. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat Tam, malam. Ya, selamat malam, assalamualaikum. Tanpa perlu berspekulasi, tadi saya sempat berdialog singkat dengan Kang Ujang Komorodin sebagai pengamat politik kita. Tidak terlepas dari dua hal penyebab Pak Erlangga mundur, masalah internal dan juga masalah eksternal. Nah, bagaimana? Yang mana jadi problem sebenarnya? Dari dalamkah? Atau dari luar? Atau tekanan dari luarkah? Hingga menyebabkan Pak Erlangga mundur, Pak Nurdin? Dua-duanya tidak ada. Dari faktor internal, pasti kakek terus mengatakan dua tidak ada. Faktor internal sekarang, Golkar sangat utuh, Golkar sangat solid, Golkar sangat kompak, dengan penuh kegotong royongan sekarang menghadapi kontestasi politik berikut, yaitu Pilkada Serentak. Kemarin, Alhamdulillah kita telah berhasil memenangkan Pilek, memenangkan Pilpres, pasangan Prabowo Gibran, Alhamdulillah Partai Golkar memiliki kontribusi yang Cukup signifikan untuk pemenangan tersebut, dan itu di bawah kepemimpinan Pak Erlangga. Kemudian dari faktor eksternal, kita bisa melihat bahwa Pak Erlangga sebagai ketua maupun sebagai prima itu sangat dekat dengan Pak, Pak, Pak Jokowi, sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi tidak ada hal yang membuat uh, kekuasaan bisa mengintervensi daripada Pak Erlangga untuk mundur. Ini murni daripada 
kesadaran pribadi dengan alasan pribadi daripada Pak Erlangga untuk mundur. Alasan pribadi itu kita tidak tahu hanya boleh untuk dengan uh, keluarganya. Karena terus terang saja saya sebagai salah satu wakil ketua umum itu nanti satu malam baru mengetahui bahwa beliau akan uh, mundur dan sudah menyatakan mundur juga pada malam itu karena alasan yang sangat uh, pribadi. Kalau kita melihat bahwa Pak Erlangga sudah tujuh tahun memimpin Partai Golkar ya. Dan tujuh tahun itu beliau termasuk ketua umum yang, yang berhasil. Uh, dan suasana Partai Golkar saat ini sejak 2019 uh, sampai 2024 ini adalah sangat kondusif dan sangat solid uh, Partai Golkar dari pusat maupun sampai ke daerah. Namun tahun lalu memang ada sedikit riak-riak kecil. Ada segelintir uh, daripada kader Golkar yang menghendaki munas dipercepat atau munas itu ketika itu dengan alasan bahwa Pak Erlangga gagal membawa Partai Golkar memiliki calon sendiri atau kader Golkar yang menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Tapi setelah kita menganalisa, mengevaluasi, kemudian itu bukan kesalahan Pak Erlangga. Bukan kegagalan Pak Erlangga. Pak Erlangga adalah seorang negarawan, seorang tokoh nasional yang melihat realitas daripada kehidupan politik bangsa ini dan aspirasi rakyat. Yaitu di mana beliau dan seluruh instrumen partai setahun bekerja, kemudian tapi elektabilitas beliau tidak tidak meningkat sesuai dengan harapan sehingga beliau melihat retos politik tersebut maka untuk apa maju menjadi calon presiden atau presiden wakil presiden kemudian tidak menjadi pemenang nah itu namanya beliau mengedepankan kepentingan umum kepentingan lebih besar kepentingan bangsa daripada kepentingan uh, partai maupun kepentingan uh, pribadi dan rakyat kecil itu tidak tidak berkesinambungan sampai saat ini dan sekarang saya menjamin sebagai wakil ketua umum karena saya wakil ketua umum juga aktif uh, baik secara pribadi maupun secara uh, partai maupun secara komunikasi dengan Pak Erlangga tidak ada gejolak sedikit pun di internal partai Golkar Sesuai dengan mekanisme bahwa uh, gejolak itu dibuktikan dengan secara struktural DPD 1, DPD 2 yang minta adanya pengunduran diri atau munasub sama sekali sampai di tidak satu pun struktur partai yang menghendaki itu. Demikian. Hmm, Oke, okay. boleh ditanggapi. Nggak ada masalah di internal. Tapi ini kan dilihat dari ibaratnya gini ya. Uh, sebuah uh, menara mercusuar melihat dari atas. Tapi kan grassroots di dalam ini gejolak itu mungkin ada nggak sih Kang Ujang? Boleh ya kalau tanggapi? gini kan politik itu tidak hanya bisa dilihat di belakang panggung. Oke. Okay. Artinya di depan panggung, di, di belakang panggung kita lihat. Nah, ya. dalam konteks itu saya melihat apa yang dikatakan Pak Nodolin tidak salah. Hmm. Karena beliau dalam konteks sebagai wakil ketua umum. Hmm. Tapi kami melihat secara utuh gitu ya. Tidak mungkin uh, mundur kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada problem, pasti ada problem. Cuma problemnya apa kan Pak Erlangga sendiri yang tahu. Ya. Karena apa? Kita tinggal lima bulan kok munas. Tinggal sebentar lagi kok uh -huh. di bulan Desember. Tahu-tahu mundur. Uh -huh. Lalu nanti muka akan sidang pleno. Dan akan di uh, PLT kan. Dan PLT-nya pun kita sudah menganalisa nih. Orang-orangnya siapa yang akan jadi. Lalu juga siapa calon ketua umumnya. Saya sudah bisa memprediksi, menganalisa. Walaupun nanti... Bisa beda juga bisa tidak gitu. Saya sudah banyak eh, apa namanya eh, berinteraksi dengan petinggi-petinggi Golkar juga. Ya dalam konteks itu apa yang disampaikan beliau pun tidak salah. Tetapi saya punya perspektif lain. Tidak mungkin mundur kalau tidak ada persoalan. Karena waktunya dekat kok di Desember gitu loh. Jadi saya meyakini bahwa ini adalah ada persoalan ya. memang tadi tidak mungkin di, uh, dibuka ke publik. Tetapi saya meyakini Golkar tetap solid. Golkar punya caranya ya. sendiri untuk bisa mengatasi masalah ini.